সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তাফা দানির স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয়ে মোরার আঘাত আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আবু সৈয়দ মোহাম্মদ হাসিম ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর শামসুদ্দিন আহমেদ পরিচালক আবা অধিদপ্তর এবং আমরা আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যে গওয়ার নইম ওয়ারা শিক্ষক আই ভি এম ডি এস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিছুদিনের মধ্যে এসে পৌঁছাবেন এছাড়াও আমাদের কক্সবাজার থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আমাদের চট্টগ্রাম ব্যুরো চিফ কমল দে তবে আলোচনা শুরু আগে চলুন দেখিনি এখনকার প্রধান সরিরামগুলো ঘূর্ণিঝড় মোড়ার আগাতে কক্সবাজার রাঙ্গামাটি ও ভোলায় আটজনের মৃত্যু বিশ হাজার ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত সেন্ট মার্টিন ও কুতুব দিয়ে যাচ্ছে ত্রাণবাহী জাহাজ পয়লা জুন থেকে দ্বিতীয় ধাপে বাড়ছে গ্যাসের দাম নিষেধাজ্ঞা দিয়ে হাইকোর্টের দেয়া রায় স্থগিত করেছেন সর্বোচ্চ আদালত ধ্বংসাত্মক কাজ বা যুদ্ধে নয় পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে অঙ্গে কারাবদ্ধ বাংলাদেশ ভিয়েনায় আইএইএ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে বেগম জিয়ার শ্রদ্ধা বিরোধীদের দূরে রেখে অসম পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় মন্তব্য মির্জা ফখরুলের এবং লন্ডনের ওভালের প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশের লজ্জাজনক হাত ভারতের তিনশো চব্বিশ রানে জবাবে মাত্র চুয়াশি রানে গটিয়ে গেছে টাইগার হাত আচ্ছা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আর আজকে দিনটা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আচ্ছা আপনি আমাকে বলবেন যে আজ এই যে মোড়ের যে আঘাতটা এসেছে এর পরে প্রথমে আপনারা যে ব্যবস্থাপনাটা নিয়েছিলেন এবং এখন যে পরে নিয়েছেন হ্যাঁ এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে না আপনারা যেভাবে এগুচ্ছেন ঠিক যেভাবে চিন্তা করেছেন সেভাবে এগোতে পারছেন না আমরা তো ধন্যবাদ আপনাকে যে আমাদের একটা ইয়ে আছে যে এসওডি স্ট্যান্ডিং অর্ডার অফ ডিজাস্টার ম্যানেজ ডিজাস্টার ওটা একটা গভর্নমেন্টের অ্যাপ্রুভ একটা ডকুমেন্ট যেটা আমরা দুর্যোগের বিভিন্ন স্তরে এটাকে অনুসরণ করতে হয় তো আমরা যেই মুহূর্তে আমরা আব্যাহত উত্তর করতে থেকে আমাদের এক নম্বর সতর্কবাণী তারা জারি করলো সেই থেকে আমাদের কার্যক্রম শুরু হলো আমরা তখন আমরা আমাদের যে নিয়ম অনুযায়ী আমাদের সমস্ত এই যে স্টেক হোল্ডার যারা আছে আমাদের সাথে সদরকে আমরা অ্যালার্ট করে আমরা একটা যোগাযোগ স্থাপন করেছি আমরা করে তাদের কি করণীয় এই মুহূর্তে আমরা তার ডিসিশন দিয়ে দিচ্ছি এটা যে প্রথম হলো যে আমাদের যে সমস্ত আবহাওয়া যে আমাদের যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো কোথায় কীভাবে আছে দেখা যায় ওগুলো ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অ্যাক্টিভেট করা এবং তারপরে তাদের সাথে যারা কাজ করবে ওদের ব্যবস্থাপনা তারপর ওদের যে এই আউট আউট ইনকামিং রুট রুটগুলোকে ক্লিয়ার ক্লিয়ার করা এবং কোন এলাকার লোককে কোথায় নিয়ে আসবে সেটা ঠিক করা ওটা একটা প্ল্যানিং করা আর কি এটা আর ইভাকেশন রোডটা প্রথমে ঠিক করে রাখতে হবে এটা তারপরে ওখানে আমাদের কীরকম লোক ওখানে থাকে এবং কীরকম লোককে আমরা নিয়ে আসবো এবং এক জায়গা থেকে সব লোককে নিয়ে আসতে হয় না কিছু লোক আছে ওদের সেলফ সিকিউরিটি আছে ওখানে ওদের ঘর বাড়ি ভালো আছে অথবা ওই যে যেই লেভেলে আমাদের ইয়েটা হবে ওঠানো উঠবে তার উপরে বাড়ি ঘর আছে শক্ত মজবুত ওরা আসতে আমরা ওদের নিয়ে আমরা আমরা যারা যারা ভালো নেবো যারা ঝুঁকি ঝুঁকি ঝুঁকির মধ্যে বাস করে বাস করে যারা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন পকেট অথবা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জায়গা ওগুলোকে আমরা প্রায়োরিটি দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট করে নিয়ে আমরা প্রথম দিন থেকেই আঠাশ তারিখ থেকেই আমরা সবাইকে আমরা অ্যাক্টিভেট করেছি আমরা এবং করার পরে যখন আমরা চার নম্বর সিগনাল আসলো তারপরে চাই পর এই আর উনত্রিশ তারিখে তখন আমরা আবার আমরা নিজস্ব যে এটা আমাদের যে নিয়ম আছে নিয়ম অনুযায়ী আমরা অধিদপ্তরে এবং সরকারের মন্ত্রণালয়ে আমরা মিটিং করেছি বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে এবং আমাদের কার্যক্রম আমরা মিডিয়াকে আমরা অবহিত করলাম যে আমাদের যে আমাদের কি করতে চাই আমরা কীভাবে করতে হবে আমরা সকলের সহযোগিতা চালাম যে এটাকে যাতে আমরা সুন্দরভাবে আমরা ওভারকাম করতে পারি মানুষের আমাদের ক্ষয়ক্ষতি যেন মিনিমাম হয় ওটার জন্য আমরা একটা প্ল্যানিং আমরা রাখলাম ওখানে এটাকে সবার আমরা শেয়ার করলাম এটা এটা আটা এই উনত্রিশ তারিখে তারপরে ওই সেদিন আবার এই পরপরে আবার এটাকে ওই চার নম্বর থেকে এটাকে আবার সাত নম্বরে নিয়ে আসলো সাত নম্বরে যখন বিপদ সংখ্যক জারি করা হয় তখন আমাদের কিছু কাজ বেড়ে যায় আমাদের কাজ যে আমাদের ওই যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা যে কমিটিগুলো ওই কমিটিগুলো সব লোকাল যে লোকাল যে কমিটিগুলো সবগুলো কি না এটা পরে আসতেছি ওগুলো সবগুলো মিটিং আমাদের করতে হবে এসিডি অনুযায়ী আমরা তখন জেলা জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং আমাদের কেন্দ্রীয় যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সবগুলো মিটিং আমরা ওদিন আমরা করে সবাইকে আমাদের আমাদের জাতীয় পর্যায়ে যে আমরা আরও যেটা স্টেক হোল্ডার আসছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যারা আমাদের সাথে কাজ করবে যাদের আমাদের সহযোগিতা দরকার হবে বা ওদেরও ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে ওদের নিয়ে আমরা একটা মিটিং মিটিং করলাম এবং ইতিমধ্যে আমাদের কর্মসূচিটা আমরা সরকারের বিভিন্ন মহলে আমরা প্রথম দিন থেকেই আমরা অবহিত করে রেখে
मंत्रालयोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
তখন এটা নিয়ে একটু কারাগারে অসংখ্য লোক আমি যতটুকু জানি নিস্তালায় প্রায় তিনশো লোক ছিল দোতলায় প্রায় তিনশো লোক তার চেয়ে বেশি লোক থাকবে এবং বারান্দায় প্রচুর লোক এবং তাদেরকে মুষ্টি জাস্ট এক মুষ্টি করে দুই মুষ্টি করে মুড়ি দেওয়া হচ্ছে এবং কারো কারো ভাগ্যে অর্ধেক কলা জাস্ট অর্ধেক কলা সেটাই তাদের কাছে দিলাম তাই বললাম ভাই এটা কি রাতের খাবার হলো বলতে ভাই কি করবো কারণ এখন রান এখন রান এটা এখনও রান্না হচ্ছে রাতে একটা বাজে কারো দেখা নাই এর মাঝে দেখলাম স্থানীয় জেলা জেলা প্রশাসক সাহেব আসলেন এবং মহেশখালের মনে হয় এমপি একজন সংসদ সদস্য এখন জিজ্ঞেস করেন এরা কারা বলো জেলা প্রশাসক সংসদস্য এসে দেখে চলে গেল কিন্তু তাদের খাবার দেওয়া হয়নি আমি যখন রাত তিনটায় আবার লাইভে ঢুকলাম তখন তাদের খাবার আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার কি আমরা আমরা কিন্তু এইসব কমেন্ট তাদের কাছ থেকে নিয়েছি তারা কমেন্টে বলছে তারা কোনো খাবার পায়নি সামান্য মুড়ি এবং কলা তাদের উঠে পর্যন্ত পেয়ে তারা স্বীকার করতে তারা কিন্তু কোনো কিছু অস্বীকার করছে না আরেকটা হচ্ছে খাবার পানির কথা বলিনি খাবার পানি আমি যেটা দেখেছি একটা ড্রাম প্লাস্টিকের ড্রামের মধ্যে তার খাবার পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং খাবার পানি যে একটা সুষ্ঠু হবে রাখবে তাও কিন্তু রাখে না পানি সিঁড়িগড়ি নিচে পড়ছে এই অবস্থা ছিল তারপর তিনটার দিকে দেখলাম এক ভদ্রলোক আসলো তার হাতে বিশ থেকে তিরিশটা বিরিয়ানির প্যাকেট এবং তিরিশ বোতল পানি তিনি নিচে দেখেন নিচে কিন্তু তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো লোক উপরে ঠিক সে এক অবস্থা উনি শুধু একটা কথা বলছেন কারা রোজা রাখবেন যারা রোজা রাখবেন তারা বিরিয়ানিটা খাবেন আর যারা রোজা রাখবেন তাদের বিরিয়ানিটা নষ্ট করিয়েন না সেহেরি খাওয়ার জন্য মূলত যারা রোজা রাখবেন তারা সেহেরি খাওয়ার জন্য এই বিরিয়ানিটি নিতে পারেন আমি সর্বশেষ দেখি যে দোতলায় মাত্র উনি পাঁচটা প্যাকেট বিরিয়ানি নিয়ে উঠেছেন এবং পাঁচ বোতল পানি ছিল তার হাতে তখন আমি কিন্তু লাইভে দাঁড়াচ্ছি লাইভে তিনটে যখন রাত তিনটা মানে হচ্ছে মুড়ি এবং কলা দিয়ে কিছু খাবার হয়েছে আর হাতে গোনা চার থেকে পাঁচজন করে এই বিরিয়ানির প্যাকেটটা পেলে তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এর মাঝে আমি আবার চারটায় আমরা পাঁচটায় লাইভে ঢুকলাম সে একই কথা তাই লাইভে তারা খাবার পায়নি তা আমি সকালে যখন আবার যখন তারা ফিরে যাচ্ছে তখন আমি আবার ইন্টারভিউ করলাম যে আপনার কেন ফিরে যাচ্ছেন বলতে আমাদের ঘর বাড়ি ভেঙে গেছে তাহলে তারপরে কেন যাবেন বলতে বাবা নাকে গিয়ে এখানে মরবো তার চেয়ে বরং বাংলা ঘরে গিয়ে মরি এইটা হচ্ছে অবস্থা আমার কেন যেন মনে হচ্ছে একটা সিস্টেমেটিক জটিলতা চার একটা বিষয় বলি একটা শাল্টারের কথা বললাম যে এক শাল্টারের মধ্যে দুটা একতলা দোতলা সব বারান্দার মধ্যে লোক আছে দুতলা লোক আছেন এবার আমি আসলাম ডিসি অফিসের সামনে ডিসি অফিসের নিস্তালাতে কিছু লোক প্রায় দুশো থেকে তিনশো লোক কিন্তু থাকতে জায়গা দেওয়া হয়েছে এবং তারাও বলেছে তাদের একই হিসাব শুধু মুড়ি তারা খেয়েছে এবং মুড়ি খেয়েছে কিনা আমি দেখিনি কারণ আমি দেখলাম মুড়িগুলো মাটিতে কিছু মুড়ি পড়া আছে তাই দিকে ভাবলাম যে আসলে তারা মুড়িটাই খেয়েছে অন্য কোনো খাবার তাদের কাছে যায়নি কিন্তু কেন যে খাবারটা যায়নি এটা তারা বলতে পারে তারা বারবার বলছে যে আমরা আসছে অভুক্ত অনেকে আপনি জানেন যে কিন্তু সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেওয়া হয় সন্ধ্যা ছয়টায় এবং দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেওয়ার পর পরে কিন্তু দূর দূরান্ত তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে অভুক্ত অবস্থা থাকে কিন্তু আপনারা এতটা তারা অসহায় যে কিনে খাবার খাবে এবং আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে খাবার খাবে তাদের কোনো ব্যবস্থা নেই কারণ আশেপাশে কোনো দোকানে খোলা ছিল না এরকমটা হচ্ছে অমানবিক অবস্থায় তারা দোকান আমাদের সাথে থাকেন এরপরে আমরা আসবো যে ক্ষয়ক্ষতিটা কিভাবে হয়েছে এটা জানার জন্য আপনি আমাদের সাথে থাকেন হ্যাঁ আপনি 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 শুনলেন তো পরে আসবো আপনার সাথে এখন নাম সামসুদ ভাইয়ের কাছে যেটা প্রশ্ন এবার আবহাওয়া অধিদপ্তর এই মোরার আঘাত নিয়ে যে প্রিপারেশনটা করেছে সেটা কি আপনি মনে করেন সবচেয়ে ভালো প্রিপারেশন ছিল জি ধন্যবাদ আবহাওয়া অধিদপ্তরের মূল কাজ হল ঘূর্ণিঝড় যখন আসে আগাম একটি সতর্ক বার্তা প্রদান করা তো আমরা যেভাবে করেছি আমি রেফার করছি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন এবং স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণের তিনটি পর্যায়ে রয়েছে একটি খুবই সিম্পল একটি হলো হুঁশিয়ারি আরেকটি হলো বিপদ সংকেত আরেকটি হলো মহা বিপদ সংকেত হুঁশিয়ারি পর্যায়ে আমরা সতর্কীকরণের জন্য চার নম্বর ব্যবহার করে থাকি এটার জন্য লিড টাইম বা কতক্ষণ পূর্বে আমি এটা জারি করব সেটি অ্যাসোরিটিতে বলা আছে ২৪ ঘন্টা তো ঘূর্ণিঝড়টি যখন সৃষ্টি হয় প্রথমে নিম্নচাপ হিসেবে সেটি আমরা হিসেব করে দেখলাম যে এটি তিরিশ তারিখ সকাল নাগাদ বাংলাদেশের উপকূল আঘাত আনতে পারে সেই হিসেবে আমরা চার নম্বর জারি করি চব্বিশ ঘন্টা মধ্যেই পূর্বে অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টার কম সময় না এর পরবর্তীতে হলো কি হঠাৎ করে এটি নিম্নচাপ থেকে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলো তখন প্রথম আমরা দুই নম্বর দিই এবং পরবর্তীতে আমরা যখন বুঝতে পারি যে এটি একটি মাঝারি ধরনের ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে তো মাঝারি ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের জন্য বিপদ সংকেত তো বিপদ সংকেত এসওডিতে লেখা আছে আপনি দিবেন আঠারো ঘন্টা পূর্বে তো সেই হিসাবে আমরা বিপদ সংকেত জারি করেছি একুশ ঘন্টা পূর্বে অর্থাৎ তিন ঘন্টা
कम पक्षे दस घंटा पूर्व दीते हैं तो बारो घंटा पूर्व महापद संकेत आपनर जारी करी तो वही अर्थे जे एसओडी ए दुर्योग व्यवस्थापना आईन तरह संगे सम्पूर्ण भाव संगति रेखे आसले संकेतगुलो महापद संकेत जारी और एर मध्य अपनारा जान गणमाम सब समय संगे एक इंटरक्शन छो क्या जे स्पेशल वेदर बुलेटिनगुली करी से एक लेखा फर्मेटे करी तर मानुषर अनेक कि व्याख्या जाना थके फैसिलिटेट करार्जन अदिदप्तरे मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रनिक मीडिया कर्मीगण सब समय ब्रिफिंग नहीं क्यों व्याख्यार जो प्रयोजन था इत्यादि जारी कर रेफार करें एसओडी ए दुर्योग व्यवस्थापना आईन जो क्यागल करे बारे शतभाग सठी भाव जी हाँ सर आनी बोलें आनी सुनलें हाँ जी एखे यार जो बड़ा सरकार पक्ष बला हे प्राय पंद्रह थी बीस हजार घर बाड़ी विध्वस्त हो क्योंकि खूब मजार बेपार मैं आप रिपोर्टगू जिनगूल पे एम कक्सबाजारे जो निम्नांचल थे मैं लम्बा जे तर कलोमीटर व्यवधान जगह जिस आज है टीम चारा बाईर जिसपत्रा देखते पे एर मध्य शुने सेंट मार्टिने जो आघात सब चे बड़ प्रथम आघात एने से और सेंट मार्टिने अनेक क्षतिग्रस्त हो क्योंकि जावर को उपाय छो ना नौबहन त्राण या गे जहाज गेखने से जानी कत्यगू पाई कारण नेटवर्क नाई एक नम्बर दिन मैं उखियार कथा शुने उखियाते जे आपनर रोहिंगा जे शिविरगुल आगो तो जुबलर मत जाना ऊपर टीम था बेरको एगो उड़े गए यम जिस क्योंकि आप उखिया जो परि मैं समय टेलीविशन कथा जो परि कारण गाड़ी हमारे इं पाई से क्यों जाए वोखान आप चेषा कर कारो साथ जोाजगर जो वोखान नेटवर्क नाई दुई नम्बर हलो कारो मोबाइल धारण करते छवि पाव जाए कि ना से चेषा कर देखा गया जो तो विद्युत नहीं तो सब कुछ विद्युत नहीं आर नेटवर्क नहीं सबकि मिलिए एक खूब अस्पष्ट जिन मध्य एन पर्त वो जैगल ब्रिफिंग कथाय क्यों से बला हे ए रखम जिसगल एतगुल विद्युस्तना हाथ कल के खोजखबर नहीं बा जिसगल हतोबा बड़िए आसते परे कथाय सब चे बी क्षतिग्रस्त हो बर्णना कल थे दिल हमारे रिपोर्टर कल रात रत ना थे शुरू कर कन्टिन्यूस एख से आनी बिजास्टर मैनेजमेंट जो जिसगल आज है इतना देवे को त्राण शिविर गेले से खार पाने वोने जिला प्रशासक घुरे आसबें को एक संसद सदस्य घुरे आसबें तपे मुड़ी मुड़की खाइए पाठिए दीबें इटे आनी आनी तो बोलेंश भाई कत जिन मैं एन तो कथा बला खूब मुश्किल है कि अच्छा कथा बोले आपनी बरक्त हमें मानुषे बरक्त हो जैसे हाथ आईन आज तरह बस बरक्त हो तो से दिक्कत के विवेचना कर प्रथम सैक्लोन शेल्टर इसे सैक्लोन शेल्टारे क्योंकि खबर देर कथा ना को समय ये चल छो ना इट महासन थे चलटा शुरू हो चल शुरू कर जानिया मानुष आस मानुष साधारण सीपीपी आगे बोलत एखे जन प्रयोजन जिनपत्र सामान्य जिसपत्र खबर नहीं आसबें तक बला चीरा मुड़ी एगल मटर नीचे पुते दिए आसबें जाते गए खेते मानुषर यही व्यवस्थापना छो हठात को राजार आविर्भव हलो बोलो हमें सबा के खावे दीब ए चट्टग्राम शहरे सैक्लोन शेल्टार नियार मतन तो परिस्थिति एब छोना यहां क्योंकि एक स्वाभाविक झड़ मौसुमी वायु आसार समय मौसुमी वायु जो आसार समय यह झड़ है ये बिस्टिट दरकार से आना दुदिन आगे देखें ढाका की तबदाह चल रही यह बिस्टि आसें इट खूब स्वाभाविक एक मौसुमी वायर चलाचल एक प्रक्रिया एट अस्वीकार कर आसते कला गाच पड़े दो एक पेपे गाच पड़े एट स्वाभाविक क्योंकि एब एक गाचपाला पड़े तर कारण आज चैत्र मासे बिस्टि प्रचुर दुश मिलीमिटारे चाहते बस बिस्टी हो जगह स्वाभाविक चेते हमारे देश में दो झड़ है एक बैशाख मास है एक आश्विन मास है आश्विन मासे झड़े देखें अपन गाचर इे शिकड़ उपरे जाए क्योंकि बैशाख मासे झड़े एट है ना कारण बैशाख मासे मटी अनेक शक्त थे एबार क्योंकि चैत्र मासे बिष्ट कारण अनेक नरम होने कि गाचपाला पड़े जो छजन सात जन मारा गया मारा जावर कथा ना ये एक मौसुमी वायु प्रक्रिया खूब ही स्वाभाविक घटना जमन मातृगर्भे सन्तान प्रसव प्रसव जंत्रणा खूब स्वाभाविक यहाँ से ही एक विषय इटे नहीं खूब बसि इे कर क्या खबर दे क्या खबर देवा 
সাইক্লোন শেল্টারে আসবে মানুষ ছয় সাত ঘন্টার জন্য কিন্তু এখন আমাদের প্রযুক্তির অনেক উন্নতি হয় আমরা আরও আগে জানতে পারি এবং বাংলাদেশের যে আবহাওয়া অধিদপ্তর ছাড়াও পৃথিবীর আরও ওয়েদার যারা ওয়াচ করছে তারাও কিন্তু খবর দিচ্ছিল ঘন্টায় ঘন্টায় খবর দিচ্ছে তারা খুব স্পেসিফিক এলাকার নাম বলে দিচ্ছিল এখানে এত মিটার পানি উঠতে পারে একদম গ্রামের নাম বলে দিয়েছে সো সবকিছু এখন হাতের মুঠোয় চলে আসছে সেখানে এখন সাইক্লোন শেল্টারে আসলে যেটা হয় অনেক মানুষকে জোর করে নিয়ে আসছে বা অনেক মানুষকে বুঝে নিয়ে আসছে চলো ওখানে খাবার দিবো এরকম হতে পারে কিন্তু সাইক্লোন শেল্টার আসলে সেটা তো লঙ্গরখানা না সাইক্লোন শেল্টার হচ্ছে একটা সাময়িক সময়ের জন্য আশ্রয় নেবে মানুষ আবার তারা যত দ্রুত সম্ভব ফেরত যাবে তাদের কাছে এটাই হলো নিয়ম কিন্তু আমরা ধরেন এখন যেখানে একুশ ঘন্টা আগে দেওয়ার কথা সেখানে আমি তেইশ ঘন্টা আগে দিচ্ছি এবং তারও আগে মানুষকে নিয়ে আসছে আসছে মানুষ বেশি সময় ধরে আসছে সেই জন্য হয়তো কোনো কোনো জায়গায় আমরা ব্যবস্থা কিন্তু এইটা একটা খুব ভুল ট্রেন্ড কিন্তু মানুষকে খাবার দেব তোমরা আসলে আমরা বিরিয়ানির প্যাকেট দেব এটা কোনো মতে প্রমোট করা উচিত না মানুষ কিন্তু না খেয়ে মরবে না এবং মানুষ ওই সময়ের জন্য তার কাছে যে খাবার আছে সেটা নিয়েই সে আসতে পারবে এইটা এই বিষয়টা নিয়ে যেহেতু দুজনের আছে উনি আমাকে বলেছেন এই শুরু ওভাবে শুরু হওয়ার আগে যেরকম একটা একটা ট্রেন ওনারা তৈরি করেছেন এবং এই ব্যবস্থাটা ওনারা করেছেন আমি তো একটা ফোন ব্যবস্থা বানাই এটা আমরা ফোন আছে না কোনো সময় দশ আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন मीडियार मे जानल प्राय दो जगह दस दस बीस हजार परिवार प्राय তারা খোলা আকাশের নিচে আছে এবং তাদের খুব তাদের এখন খুব খারাপ অবস্থা তো এটা কি ত্রাণ সামগ্রী কি যথেষ্ট কিনা আর একটা প্রশ্ন আছে এখানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাননীয় মহাপরিচালক আছে ওনার কাছে আমার প্রশ্ন তারা কি সরকারের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর কাছে কোনো সাহায্য সহযোগিতা চাবেন কিনা যেহেতু সাম্প্রতিককালে কক্সবাজারে একটা সেনানিবাস স্থাপন করা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর কোনো সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কিনা ঠিক আছে আপনাকে 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 ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ইয়েস আপনার একটা একটা হলো যে উনি খাবার নিয়ে পৌঁছে তুলেছেন যে খাবারের ইয়ার ইয়াটা প্রথাটাই আমাদের এখানে ছিল সাইন সেন্টার মানে ওখানে যাবে সেল্টার জীবনটা বাঁচানোর জন্য শুধুমাত্র যখন ইয়ে হয়ে যাবে সেই ব্যবস্থা ছিল কিন্তু আপনার সাথে আমি যখন আগে কথা বলছিলাম তখন কিন্তু একটা প্রসঙ্গ যে আপনাদের একটা বরাদ্দ বা এই ধরনের একটা কোনো ট্রেন গড়ে উঠেছে আপনি একটু বলবেন এটা পরিষ্কার না মূল বিষয় যে এই দুর্যোগকালীন সময়ে যে আমরা যে এটা কোনো লঙ্গরখানা না কিন্তু এটা আমার বুঝতে হবে বিষয়টা যে এটা লঙ্গরখানা হয় তৈরি করে খোলা হয় নাই এটা আশ্রয় শিবির এখানে এটা সাময়িক দুর্যোগের মুহূর্তের সময় এটা থাকবে পাঁচ ঘন্টা হতে পারে ছয় ঘন্টা হতে পারে ম্যাক্সিমাম এক রাত বা একদিন হতে পারে তো এবার সে যে আমরা আমরা ইয়ে হলো যে দুর্যোগটা যেহেতু আমাদের রাত্রে আগা থানা সম্ভব রাত হয়ে যাচ্ছে ক্যাজুয়ালিটিস বেশি হয় ওই ক্যাজুয়ালিটি থেকে আমরা রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা একটু আর্লি আমরা ওদেরকে তারা ওরা করে নিয়ে আসছে আমরা কারণ রাতে এটা সম্ভব হতো না এটা কারণ ওই এলাকায় বিদ্যুৎ বা গাড়ি রাস্তাঘাট ওসব চালু থাকতো মানুষজন থাকতো না নিয়ে আসছি তো আমরা কিন্তু সবাইকে আমরা ওইভাবে মোটিভেট করি যে খাবার সাথে নিয়ে আর ওই যেটা বললেন আমাদের ওয়ার্কার যারা আছে যারা কর্মী স্বেচ্ছাসেবক যে ওরা ওনার বলা হয় যে মাইকিং করা হয় এভাবে খাবার সাথে নিয়ে যান আবার খাবার বাড়িতে রেখে যান এসে যেন আপনি আপনি একবেলা দুইবেলা খেতে পারেন এটা আপনাকে খাবার নিয়ে যান তো যেটা আপনি বলেন আর একটা কথা আসছে এখানে আমি কমল বলল যে ওখানে মেয়র সাহেব খাবার নিয়ে আসছে এর মেয়র সাহেবের একার খাবার নিয়ে কোনো ওরকম দায়িত্ব না মেয়র সাহেব কিন্তু এই আমাদের এই কার্যক্রমে বাইরের লোক না কিন্তু এটা ওটা পৌরসভার একটা দুর্যোগ ব্যবস্থার কমিটি আছে কিন্তু সেখানেও সরকারের সাহায্য সহযোগিতা অথবা অংশগ্রহণ থাকে কিন্তু এটা এটা উনি কীভাবে বলছেন যে ব্যক্তিগত জানি না ওনারও দায়িত্ব আছে এখানে কিন্তু ওখানে মানে মেয়র সাহেব একা আসা বা ডিসি সাহেবের একার কোনো কাজ ওখানে না ওটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব এটা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এটা সবার প্রতি কিন্তু এটা আমরা জনপ্রতিনিধি যে রিকোয়েস্ট করেছি ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ করিনি আমরা সাময়িক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন অংশগ্রহণ করেছি এটা কিন্তু যে এখানে তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে তারা ওখানে পার্টিসিপেট করছেন হ্যাঁ মানে ব্যক্তি হিসাবে কমিটিতে সব কমিটি তারা আছে কিন্তু ওখানে আমাদের কমিটিগুলো তারা আছে কিন্তু তারা দায়িত্ব পালন করবে আর জেলা প্রশাসক বা মেয়র অথবা ওখানে এমপি সব যে গেছে ওই মানুষের সাথে সহমতিতা প্রকাশ করার জন্য গেছে তারা এটা যে আমরা আপনাদের সাথে আসি মানুষকে সাহস দেখতে গেছে মানুষের সাহস দেওয়ার জন্য যে সরকার আপনাদের সাথে আসে আমরা তাদেরকে বলছি যে মানে একজন মানুষ যেন আনপাস থাকে না অথবা থাকে যে প্রতিটা মানুষের সাথে আমাদের কাছে পৌঁছতে হবে আমাদের কেটে মানুষ যেন নিজেকে অসহায় না পাবে কারণ আমাদের সম্পদের সামর্থ্যে কোনো অভাব নাই আমাদের ইনশাল্লাহ আমাদের সামর্থ্য অনেক বেশি আমরা আমাদের প্রতিটা
আমরা সবাইকে বলেছি যে যারা রোজাদার থাকবে তাদের সেহরির এবং ইফতারের ব্যবস্থা করার জন্য এটা এটা আমরা স্পেশাল বলেছি আমরা কিন্তু এটা এবং এই জন্য আর যে উনি বলেন যে ওখানে টাকা পয়সা যে থাকার ওখানে আমাদের যথেষ্ট টাকা পয়সা ছিল আর আমরা তো দেখেছি ওর অনেকটা তো খাবার খাচ্ছিল আমরা একটি ওই ওই ওনার প্রোগ্রামে দেখেছিল কিন্তু আমি আমি ওই কমল বাবু যে ওনার প্রোগ্রাম দেখেছি অনেক কিছু খাবার খাচ্ছিল কিন্তু আর ওখানে জেলা প্রশাসন যেটা দিবে আপনাকে শুকনা খাবারই দিবে কিন্তু নিয়ম আছে এটা কিন্তু আমাদের বই আছে যে শুকনা খাবারই দিবে যেহেতু রোজার দিন ওই জন্য আমরা আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে তোমরা বিশেষ ব্যবস্থায় ওই রোজাদারদেরকে রোজার যে সেহরি এবং ইফতারের ব্যবস্থা করবে এটা खबर पानी तो खबर खबर पानी खबर पानी दी देखे खबर पानी तो स्वाभाविक थकबे और हमारे को सम्पदे को अभाव छो ना और जरा उन्नी एक जगह देखे कारण वो कक्सबाजारे प्राय प्राय आढ़ाई लक्ष लोक के इवेकुएट कर एक केंद्र देखे अन्न केंद्र गो अवस्था कि আমরা তো সব কেন্দ্রগুলো আমাদের লোকাল যে যারা থাকে ওদের থেকে আমরা মেসেজ নিয়েছি তথ্য নিয়েছি আমরা তো কক্সবাজারের ম্যানেজমেন্টরা আমাদের খুব ভালো ছিল আর উনি হয়তো মুখ করতে পারছেন জানি না আমরা জেলা প্রশাসক এখানে ছয়টা কেন্দ্র হচ্ছে कमपक्षे दस हजार लोक दस हजार लोक जान अपनी छा केंद्रे तो दस हजार लोक के रान्ना खावा जर बिस्टर मध्य सम्भव प्रोग्राम देखे कमल बाबू शुक्र खबर नहीं मैं खबर देवा खबर चाहिए खुब गरीब मानुष सन्धार मध्य आश्रय केंद्र आसान कारण तरह मध्य खबर तो तक खूब दरकार बोझा खूब खबर दर खूब खिदा लगते यकम अवस्थार मध्य छो कारण बाच्चा और महिला क्योंकि सब चेहरे नब्बे पचानबे शतांश छो क्या शिशु और महिला और ता क्योंकि खबर तक डिमांड कर बार बार खबर खुजती जरा घर जरा तदारकी करते तुम्हारा खबर क्योंकि खिदा लगते खबर तो चाहिए खबर कथा बला हे कला और मुड़ी जो देखिए कला और मुड़ी खाचे हमें क्योंकि बीच आगे कला और मुड़ी देवा चार्ट पर्चा गए तो व्यक्तिगत मत मत ही एक लोक गए बस्ता कर मुड़ी आनस मुड़ी दिए रत तीन टे दिए गए जो लोक बिरियानी दिए क्योंकि सामान्य आठ दस पैकेट पा पंद्रह पैकेट इसको बल रत तीन टे उन्नी बोले दिए जरा रोजा रखबें ता सेरि खावर जो बिरियानी रखें जरा रोजा रखबें ना ता बिरियानी नष्ट करिए ना एरक क्योंकि बला कारो सकते क्योंकि कथा बी खबर देवना एरक बला है निजे आनी भूल क्यों बेला प्रशासन आने मेयर लोक तक जो खबर व्यवस्था कर लोक के खबर रान्ना करा हेटे क्योंकि भारप्राप्त मेयर साहेबर लोक जन ओने वो আমি আশ্রয় কেন্দ্রের মধ্যে এবং আর বাকি যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো কিন্তু সবগুলো একই এটা হোটেলে ছিল এটা বলা হচ্ছে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো হচ্ছে এরকম একটা মিলনায়ত্ত সেখানে ছিল ডিসি অফিসের নিচে আর কিছু কক্সবাজারে একটা আমি আগে দেখেছি মহাসেনের সময় যে কক্সবাজারে হোটেলগুলিকে উন্মুক্ত উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় যেসব হোটেল আছে তাদেরকে বলে দেওয়া হয় যারা আশ্রয়ের জন্য আসবে তাদেরকে ভাগানো যাবে না তাদেরকে রাখতে হবে এবং এবারও কিন্তু রেখেছে আমরা তিন থেকে চারটা হোটেল দেখেছি যে নিচতলার মধ্যে এরকম লোকজনকে রেখেছে ঠিক একইভাবে একই ব্যাপারে তারা কিন্তু হোটেল কর্তৃপক্ষ রেখেছে এবং তারা দুপুরের পর তারা হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় আবাসিক হোটেল সে কিন্তু বেরিয়ে চলেছে এবং গতবার আমি মহাসনের সময় একই অবস্থা দেখেছিলাম যে হোটেলে রাখে কিন্তু তারাও কিন্তু রাতে তেমন কোনো খাবার পায়নি এবং তারা বলছে যে আমরা দূর দূরান্ত থেকে একজনের যে নাজিরপাড়া বা ঘোনাপাড়া বা বিমানবন্দর সড়ক তারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছে এবং অনেক এসেছে সন্ধ্যার দিকে তো বলতে সারা রাতে আমরা রাখিয়ে থাকবো তাদের মধ্যে খাবারটা কিন্তু ডিমান্ড ছিল এবং আরেকটা বিষয় আমি বলি যে যে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ বাথরুম টয়লেটের ব্যবস্থাও ছিল না 
আমি এটা কিন্তু এটা নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন বলো যে তারা মারা পরে বলা হচ্ছে যে তোমরা যারা এখানে আছো তারা মেয়র সাহেবের অফিসে গিয়ে বাথরুম সাপতে হবে এরকম বলা রাস্তার এই পার এপার কিন্তু বৃষ্টি রাত এবং মহিলা আছে আমি তো আমি আগে বলেছি গর্ভবতী নারীরা ছিল এখানে মহিলারা ছিল শিশুরা ছিল বলা হচ্ছে আমি বলবো বাথরুম সমস্যা কি বলে বাথরুম সমস্যা তো এখানে যেতে হবে এখানে কোনো বাথরুমের ব্যবস্থা নেই এবং কেউ বলে না তাদের কিন্তু তাদের খাবার কারণ খিদের সবার আর থাকেন সেই খিদের প্রেক্ষিতে তারা কিন্তু এই খাবারটা ডিমান্ড করছিল এখানের মধ্যে কারণ সন্ধ্যার মনে অনেকে আসেন জিজ্ঞেস করেছি আপনারা কখন আসছেন কোন জায়গা থেকে আসছেন বলে আমরা সন্ধ্যায় আসছি যখন দশ নম্বর সিগনাল দিচ্ছি তখনই কমল আপনি কি আমাকে একটু বলবেন এই যে ক্ষয়ক্ষতি আপনি কি দেখেছেন তারা খিদে হিসেবে তাদের খাবারটা ডিমান্ড করছিল सीमाना বাসার টিন না সীমানা এই সীমানার টিনগুলো উঠছে এইভাবে এইভাবে গেল বাসার কোনো টিন হয়নি সীমার টিন উঠেছে আমরা দেখেছি এরপর আমি আসছি যে পয়েন্ট সুগন্ধা পয়েন্ট সুগন্ধা পয়েন্টের মধ্যে যে ঝাড় সামগ্রী যে দোকানগুলো আছে সেই সামগ্রী নিয়ে দোকানের আট থেকে দশটা দোকানে চালা উড়ে গেছে এবং কিছু মালামাল নষ্ট হয়েছে আট থেকে দশটা দোকান বললাম এরপর আমি কক্সবাজারের যে লাবণী পয়েন্ট সুগন্ধা পয়েন্ট এসে শুরু করে ডায়াবেটিক্স পয়েন্ট আমি সব পয়েন্টে কিন্তু আমি ঘুরেছি আমার ঘুরার কথা আমি ঘুরিয়েছি আমি সকাল থেকে দুপুর নাগাদ ঘুরেছি সেখানে কিন্তু কোনো বাসদ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চোখে পড়েনি কয়েকটা গাছ পড়েছে আপনি নাজির টেক গেছিলেন রাস্তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আপনি ওই যে সুটকি পড়লেন নাজির টেক যেটা चोरे শহরে আপনি দেখেননি আপনি কি জানতে পেরেছেন উখিয়া বা টেকনাফ বা কোন জায়গায় আপনার কাছে এই তথ্যগুলো কি এসেছে আমি কথা বলেছি যে যেহেতু আমরা যে উখিয়ার খবর আমরা পাচ্ছিলাম যে উখিয়াতে আমরা সেটা শুনছিলাম বারবার যে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের চালাগুলি আছে সে এর আগে কিন্তু আমি রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির সবগুলি শিবিরে নিউজের নিউজের কাজে আমি গিয়েছিলাম আমি সবগুলো কিন্তু খুব চালা বলি আমরা চিটাং চট্টগ্রাম ব্যবসা বা কক্সবাজার আঞ্চলিক ভাষায় চালা বলে প্লাস্টিক এবং বাঁশ দিয়ে এগুলো তৈরি করা হয় সেগুলো উড়ে গেছে আমরা জানতে পেরেছি তো আমরা শুনেছিলাম যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্যান্ড মার্টিন স্যান্ড মার্টিন বেশ কিছু ঘরের টিনের চালা উড়ে গেছে এরকম বলা হয়েছে এবং ট্যাকনাবো ঠিক একইভাবে সেখানে একটা বলা কথা বলা হয়েছিল যেহেতু সকালের দিকে সাড়ে চারটার দিকে আগাতে প্রথমিক আগাতে একটা হানের একটা সেন্টারের দিকে সেখানে কিছু কিছু ঘরের পানি ঢুকেছে এরকম কথা বলেছি তো আমরা যেটা জানতে পেরেছি কুতুব দিয়ে তো হয়তো কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এমন একটি ইঙ্গিত দিয়েছে আমাদেরকে জেলা প্রশাসন কর্মকর্তারা তারা বলছেন তারা চেষ্টা করছিলেন যে যোগাযোগ করার জন্য কুতুব দিয়েতে ক্ষতির পরিমাণটা কেমন হচ্ছে কারণ কুতুব দিয়েতে সরাসরি এটা আগাত হয়েছে এরকম একটা কথা বলেছে সকাল থেকে সেখানে কুতুব দিয়ে একটু বেশি আগাত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এরকম আমরা একটা তথ্য পেয়েছি কুতুব দিয়েতে জি আপনাকে ধন্যবাদ হ্যাঁ বলেন কুতুব দিয়া উঠিয়ার কথা আমি বলতে পারবো জি কুতুব দিয়াতে আমাদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল কুতুব দিয়াতে প্রথম দিকে তো কোনো মানুষ আসে নাই ভোরের দিকে মানুষ এসে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়েছে এবং ছয় হাজারের মতো মানুষ আঠেরোটা আশ্রয় কেন্দ্রে তারা জায়গা নিয়েছিল এবং তারপরে আপনার সাড়ে বারোটার পরে যখন পানি কমা শুরু করেছে তখন তারা সবাই চলে গিয়েছে এটা খুব অল্প সময়ের জন্য তারা এসেছিল এবং একটু ভয় পেয়েছিল মানুষ যখন পানি ঢুকা শুরু করেছে ভেবেছে যে অনেক বড় বড় ধরনের কিছু কিন্তু যেহেতু জোয়ারটা পরে আসছে সেটা হয় না কারণ কুতুব দিয়ে কিন্তু বাঁধ এখনো সবগুলো মেরামত করা হয় নাই উত্তর দুর্গে একবার ডেলে কিছু কিছু জায়গায় পানি ঢুকেছিল কিন্তু এটা বেরিয়ে গেছে ওটা ক্ষয়ক্ষতি তেমন কিছু না উখিয়াতে যেটা হয়েছে এই যে আপনার রোহিঙ্গা শিবির যারা নন রেজিস্টার্ড শিবির যে ওগুলো একটু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় উড়ে গেছে হয়তো তারা তখনও মেরামত করার চেষ্টা করছিল এই সমস্ত কিছু কিছু স্থাপনায় অল্প সামান্য বিস্তর ক্ষতি হয়েছে যেটা স্বাভাবিক ঝড়ে বৈশাখী ঝড়ে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক এটা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয় 
এটা 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 ওখানে আছে টেকনাফের পশ্চিম নীলাই পানি পানিটা জোয়ারটা বেশি ছিল সেখানে কিছু জায়গায় পানিটা নিউটে ছিল সাময়িকভাবে আর যেটা সবাই বলছে যে সেন্ট মার্টিন সেন্ট মার্টিনস কিন্তু একটা প্রবাল দ্বীপ এখানে কিন্তু অনেক ঠান্ডা জায়গা সেন্ট মার্টিনস আমাদের কোনো ঝড়ে এ পর্যন্ত যত বড় ঘূর্ণিঝড় হয়েছে আপনি নাইনটি ওয়ান বলেন তারও আগে বলেন সেন্ট মার্টিনসে আঘাত হানেনি কারণ ওখানকার অনেক আগে থেকে এটা একটা শান্ত জায়গা তবে অনেকে বলছে এত হাজার হাজার লোক ছিল একটা ইউনিয়নে কত মানুষ থাকতে পারে ওখানে অনেক বড় বড় স্থাপনা আছে আমাদের নৌবাহিনীর স্থাপনা আছে আমাদের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর স্থাপনাঘাটের স্থাপনা আছে এবং ওখানে কোন ওই ধরনের যে মানুষ পানি পাবে না খেতে পাবে না হয়তো বোতলের পানি পাবে না কিন্তু এই যে যতগুলি স্থাপনার কথা বললাম এদের প্রত্যেকেরই ডিপ টিউবওয়েল আছে এবং সেখানে প্রচুর পানি এবং পানি তারা অন্য মানুষকেও খেতে দেয় তো ওটা নিয়ে আমাদের অত চিন্তা করার কিছু নাই আর কি টেকনাফের কিছু জায়গা যেটা এবং পশ্চিম জেলা এবং আশেপাশের যে জায়গাগুলো আছে এখানে একটু ঝড়ে যেমন ক্ষতি হয় গাছপালা ভাঙে পানি ওঠে এরকমই হয়েছে একটা ফোন আছে জি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমি রাজশাহী থেকে রফিক বলছি জি এর আগে আমরা সিডোর আইলা নাদী সুদুর অনেকগুলো টর্নেডো দিয়েছি এবং বিবিসি থেকে স্যাটেলাইটের যে ইমেজ গুলো দেখে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস থেকে তাতে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি খুব ভালো করে যে ওর একটা আই থাকে বা সেন্টার যেটাকে কেন্দ্র বলে আমি যদিও এই ব্যাপারে আমার খুব অভিজ্ঞতা নাই কিন্তু এবারে কিন্তু আমি এইটাতে এই আন্দামান সাগরের উৎপত্তির পর থেকে আমি খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছি চব্বিশ তারিখের পর থেকে যে কোনো কেন্দ্র ছিল না কিংবা আই ছিল না এই ব্যাপারে আবহাওয়া অফিসের একজন আছেন উনি আমার যদিও চক্ষু না থাকলেও কেন্দ্র থাকতে পারে এটি হলো সঠিক বিষয় তো আমরা ঘূর্ণিঝড় এখানে যে আমরা বিপদ সংকেত বা মহাবিপদ সংকেত দিয়েছি সেটি নিয়ম হলো আমরা তো নিয়মিত স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণ করেছি প্লাস স্যাটেলাইটের পরে ঘূর্ণিঝড়টি যখন রেডারে চড়ে আসে সরাসরি ওয়েদার রেডার সেটি ডাইরেক্ট অবজারভেশন সেটি স্যাটেলাইট অবজারভেশনের চাইতেও ভালো অনেক বেশি ভালো অনেক বেশি ইম্প্রুভড এবং ভালো তো যখন এটি স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণে দেখেছি আমরা নিজেরা দেখেছি আমরা আশেপাশের অন্য অন্যদেরটাও বিবেচনা করেছি বিবেচনা করে স্যাটেলাইট থেকে ঘূর্ণিঝড়ের উইন্ড স্পিড এস্টিমেট করার একটা পদ্ধতি আছে আমরা সেটা প্রয়োগ করেছি এটি আসলে সরাসরি পদ্ধতি না ইনডাইরেক্ট মেথড তো যখনই ঘূর্ণিঝড় এটির চোখ ছিল না চোখ না থাকলেই যে কেন্দ্র থাকবে না বিষয়টা সঠিক না মানে চোখ যখন হয়ে যায় সেটি আমাদের অঞ্চলে যখন এই চোখ সহ ঘূর্ণিঝড় হয় তখন আমরা বলি সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্ম উইথ এ কোর অব হারিকেন উইন্ড মানে ওর উইন্ড স্পিড অনেক বেশি থাকে ওয়ান সিক্সটি অ্যান্ড তো আমাদের এই এস্টিমেটে এটি ওয়ান সিক্সটিতে ছিল না আমরা উল্লেখ করেছি যে এই ঘূর্ণিঝড়ের ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি পার ওয়ার কোথাও কম বেশি ইত্যাদি হবে তো সেইভাবে এই জন্য আমরা এটিকে প্রবল ঘূর্ণিঝড় বলেছি এবং এটি এই অঞ্চলের একটি আদর্শ ব্যবস্থা কারণ এটি বাংলাদেশ একা করছে না কারণ এইখানে অ্যারাবিয়ান সাগরের জন্য একটি সংস্থা আছে যেটি ইউনাইটেড নেশনস এবং ডাব্লিউএম স্ক্যাপ প্যানেল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেখানে কিছু স্ট্যান্ডার্ড সেট করা হয় সেই সেট অনুযায়ী আমরা এই ঘূর্ণিঝড়টিকে প্রবল ঘূর্ণিঝড় হিসেবে চিহ্নিত করেছি যদিও চোখ ছিল না উনি বললেন যে ওই যে রোহিঙ্গা শিবিরের কথা তো রোহিঙ্গা শিবিরটা আমার দুর্যোগ ব্যবস্থার মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে কিন্তু ওখানে যে অবকাঠামোগুলো আছে যেগুলো স্থায়ী যার আগে থেকে ছিল যেটা আগে যারা ওরা কিন্তু ভালো সুখ সুন্দরভাবে ওরা আছে ওখানে এটা আর যারা আপনার বলেন আসছে ওটা মানবিক কারণে আমরা হয়তো ওদেরকে আমরা পারমিট করেছি শেল্টার দিয়ে শেল্টার দিয়ে বলে পারমিট করেছি আমরা অথবা ইয়ে করেছি না বাট ওখানে তো আরো তো গভর্নমেন্ট কোনো এটা সাপোর্ট নেই ওরা নিজেরাই করে নিয়েছে এটা তো এটা যে যেরকম বাতাসের যে ইয়ে ছিল কিছু কোনো বাড়ি এরকম উঠে যেতেই পারে এটা বাট ওটা কোনো সিভিয়ার না এটা এটা আবার এনে লাগাই দেবে এটা এটা আর তারপরও আমরা ওদের দিকে আমরা খেয়াল রেখেছি মানবিক হিউমিনিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে তাদের প্রতি আমাদের খেয়াল কারণ ওখানে আমরা আমাদের একজন যুগ্ম সচিব নেতৃত্বে আর আরসি বলে আমরা ওনার নেতৃত্বে হ্যাঁ ওনার ওনার নেতৃত্বে আর অফিসার আছে ওখানে ডেভেলপ করে পারমানেন্ট থাকে অফিস করে থাকে ওরা ওরা ওদের ভালো মন্দ দেখা করে স্পেশালি কিন্তু এটা আর তারপরে এখন সরকারের যে আদার অনুযায়ী এজেন্সিগুলো আছে ওর পুলিশ ফোর্স আছে আনসার আছে তো লোকাল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তারও তাদের প্রতি খেয়াল রাখে এটা ওদের তেমন ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতি তেমন হয়েছে বলে আমাদের তথ্য নেই বাট এখানে ওই ঘর বাড়ি চালা উড়ে গেছে ঘরের 
सर्वनिम्न क्षय আমাদের সরকার প্রধানের নির্দেশ নির্দেশ এবং আমাদের যে আদার যে এগুলো আমাদের মিটিং এর সিদ্ধান্তগুলো যে আমরা চেষ্টা করব সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করে যাতে ক্ষয়ক্ষতি সর্বনিম্ন থাকে আমাদের এটা তো আমরা আশা করি আমরা সকলের সদস্য আমরা পেরেছি আমরা ইনশাআল্লাহ এটা তো উনি যেটা বলছে যে ঘরবাড়ি ক্ষয়ক্ষতি আমরা তো এমন না যে ঘরবাড়ি এক হাজার ঘরবাড়ি উঠে গেছে বললে गवर्नमेंट गवर्नमेंट টাকা পাওয়া যায় না তো गवर्नमेंट তো অ্যাসেসমেন্ট করবে এটা অ্যাসেসমেন্ট শুধু गवर्नमेंट করবে না এটা একটা সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমে আরো এজেন্সি জড়িত হবে এর মধ্যে এটা সবাই এটা অ্যাসেসমেন্ট করে তারপর এটা ফাইনাল হয়ে যাবে মানুষকে আমরা আমরা তো সেন পার্সেন্ট দি বা যা একটা সময় একটা নিয়ম অনুযায়ী একটা সাহায্য আমরা করব তো এটা হয়তো মানুষ হয়তো যেহেতু এখন ইন্ডিয়া সিস্টেম এখন হয়নি এটা হয়তো আপনার প্রাথমিক তথ্য সে বলেছে যে কোথাও এক হাজার কোথাও দুই হাজার কোথাও পাঁচশো কাঁচা ঘর বাড়ি নষ্ট হয়েছে এটা কোথাও তো বিল্ডিং পড়ে যায় আমরা কোনো নজর নাই কোনো ভালো অবকাঠামো নষ্ট হয়নি কোনো ভালো অবকাঠামো ইনশাল্লাহ কোনো ভালো অবকাঠামো নষ্ট হয়নি এতে করে আমরা তো এটা আমরা আর অস্থায়ী ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ঢাকা শহরও তো হতে পারে ঢাকা শহরে যদি একটা ঝড় হয় সেখানে গড়বড় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তার অর্থে না যে এরকম ডিভাইসটা কোনো একটা দুর্যোগ হয়ে গেছে এটা তো আমরা আমাদের লক্ষ্য ছিল যে ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত কম হয় আর মানুষ যেটা মানুষ যে বলছে আমাদের মানুষ এখন অনেক সচেতন এবং শুধু মানুষ সচেতন না আশেপাশে আমরা আপনারা যারা আছে আমরা কিন্তু অনেকটা মানুষ হিউমিউনিটি আমরা এখন আমরাও চেষ্টা করি প্রতিবেশীকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য বা তাকে শেল্টার দেওয়ার সাহায্য আরেকটা প্রশ্ন আসছে যে কমলবাবুর ইয়েতে যে ওই যে হোটেলগুলো যে আমাদের যে দুর্যোগ ব্যবস্থানের যে আইন আছে হ্যাঁ সেই আইনে ইয়ে আছে যে আমাদের যে গভর্নমেন্ট যে ডিক্লেয়ার যে শেল্টার আছে সেই শেল্টার গুলো যদি জায়গা না হয় জেলা পর্ষদের ক্ষমতা দেয় আছে বা লোকাল অথরিটি ক্ষমতা আছে তারা যে কোনো অবকাঠামো শেল্টার ঘোষণা করতে পারে অথবা তারা এটাকে অ্যাকুজিশন করতে পারে বা রিকুজিশন করতে পারে করে ওখানে মানুষ হোটেল হোক স্কুল হোক কলেজ হোক মাদ্রাস হোক মন্দির হোক সব জায়গায় তারা মানুষকে রাখতে পারে এটা এবং তারা বাধ্য রাখতে এটাকে এটা আর খাওয়া দাওয়ার বিষয়টা যদি কেউ কাউকে খাওয়ায় এটা তো আমাদের কোনো হোটেল খাওয়াবে অথবা মানুষ খাওয়াবে আর এখানে কোনো দায়িত্ব কিন্তু যখন নাকি দুর্যোগ হয়ে যায় কোনো দায়িত্ব কারো একার থাকে না ওটা সামষ্টিক দায়িত্ব থাকে এটা রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয় দায়িত্বটা আপনি আমি সবাই পালন করবো কারণ আমরা বাউন্ড এটা করতে এটা না করলে তো আমি অন্যায় করবো এটাকে একটা মানুষের যদি হিউমিউনিটির কোনো সাহায্য যদি প্রয়োজন হয় তা আমরা ওদের সাহায্য না করতে আমার অন্যায় এই সময় অন্যায় হবে মানে এটা এটা নৈতিক কারণে মানবিক কারণে এবং আইনগত কারণে সব দিক থেকে আমাদের সবার একটা অংশগ্রহণ থাকা प्रत्येक सैक्लोन शेल्टर गुच्छ सैक्लोन शेल्टर कर दरकार विशेषकर नगर गुलाब राना प्लजार क्षेत्र राना प्लजार क्षेत्र प्रथम एक सप्ताह क्योंकि कोअर्डिनेशन ओ भाव गड़े उठे ना যার জন্য আমাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়েছে ইনসিডেন্ট কমান্ড একজনের থাকা উচিত এবং সে কে হবে এটা প্রথম দিনে ঘোষণা করে দিতে হবে যা কিছু হবে উনি উনার অফিস এটা এটাকে ডিল করবে কারণ এটা আমাদের একটা সাংবৎসরিক ব্যাপার বৎসরে দুইবার সাইক্লোন হবেই সাইক্লোন এলাকায় একবার বর্ষার শুরুতে আবার বর্ষার শেষে এটা হবে এটা আমরা জানি এবং এটা জানি বলে আমাদের ওই ব্যবস্থাপনাটা ওইভাবে করা উচিত যদি কারোর পছন্দ না হয় যে না আমি সরকারের ভেতরে থাকবো না আমি স্থানীয় সরকারের সেটা আমরা আলাপ করতে পারি কে লিড নিবে সেটা আমরা আলাপ করতে পারি কিন্তু একজনকে দিতে হবে এবং তার কি কাজ এটা খুব পরিষ্কার করে সকলের জানা থাকবে এবং যারা আসছেন তারাও জানবেন যে এটা কেন আমি আসছি ওখানে গেলে আমি কি সার্ভিস পাবো কোনটা পাবো না কারোর কথাই তো তার এখানে আসার দরকার নাই মানে সে নিজের প্রয়োজনেই আসবে এবং এইটা আরেকটা জিনিসের প্রতি আমাদের ইঙ্গিত করে যে সাইক্লোন শেল্টার ইজ নট এ সলিউশন টু আওয়ার প্রবলেম সাইক্লোন শেল্টার দিয়ে আমাদের এই যে মানুষকে জোর করে বা জোর করে না হোক মোটিভেট করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপনি কি যাবেন কালকে কোথাও যদি বলি আপনার পরিবার নিয়ে চলে আসেন আজকে আপনার বাড়ি আপনি তো যাবেন না কেন গরিব মানুষ গরিব বলেই কি সে বাধ্য যাবে তার অধিকার কি তার অধিকার হচ্ছে একটা ভালো শক্ত বাড়ি পাওয়ার অধিকার সেইটা সম্ভব আমরা যত সাইক্লোন শেল্টার তৈরি করেছি এই সাইক্লোন শেল্টারের পয়সা দিয়ে আমাদের হাজার হাজার বাড়ি করা সম্ভব ছিল একটা সাইক্লোন শেল্টারের পয়সায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশটা পাকা বাড়ি করা সম্ভব এটা অঙ্কের শুধু না এটা থিওরি শুধু না এটা করে দেখানো হয়েছে পটুয়াখালীতে গিয়ে যারা আপনি দেখতে পাবেন এটা সম্ভব এবং সেটা দুই তিনটা সাইক্লোন তারা পার করেছে তাহলে আমরা কেন সেটা করছি না আপনি বলতে চান স্থায়ী এখানে যে কোনো ইভাকুয়েশন সেন্টার থাকবে ইভাকুয়েশন সেন্টার থাকবে কিন্তু মানুষের ওইটা হলো আগে এটা যদি আমরা করতে পারি 
এটা মানুষ লোন নিয়েও করতে পারে মানুষ কিস্তিতেও শোধ দিতে পারে কম সুদে লোন দিলে সে এটা করে নিতে পারবে মানুষের থাকার জায়গাটা সবার আগে নিশ্চিত করা এবং সেটা তার অধিকার একটা ফোন আছে দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম এই আমার প্রশ্ন অতিথিদের কাছে যে নব্বই লক্ষ টাকা দেওয়া হলো গভর্নমেন্ট থেকে যে এই আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসা যা খরচ কিংবা খাবারের ব্যবস্থার জন্য আমি একটা টিভিতে বিটিভির সংবাদে দেখছিলাম এই নব্বই লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসনের নয়টা জেলায় দেওয়া হয়েছে খুব সম্ভবত এই টাকাগুলো কি জন্য গভর্নমেন্ট দিয়েছে যদি মরি খাই জনগণের খাবার না যায় গাড়ি ভাড়া না পাই তাহলে এই নব্বই লক্ষ টাকা গভর্নমেন্ট কাকে দিল জি ধন্যবাদ আপনার ধন্যবাদ শেষ পর্যায়ে আছি হ্যাঁ আমাদের দেশে যে প্রতিটা স্টাইল একবারে শহর এলাকাতে ওয়ার্ড থেকে আর গ্রামে ইউনিয়ন কমিটি থেকে কমিটি করা আছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি বলি অথবা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ওই কমিটি এটা ম্যানেজমেন্ট করবে সব জায়গায় এবং শেল্টার গুলো কিন্তু আবার শেল্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি আছে এখন এখন জানেন ওখানে কি কি বিশৃঙ্খল হয়েছে কারণ ওই শেল্টারের নিজস্ব একটা ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে কিন্তু এটা কোন শেল্টার আর ওখানে এটা সিস্টেমে চলা করার কথা এটা ওখানে লোকাল অথরিটি বা যারা আছে তারা কীভাবে করলো এটা আমরা খোঁজ দেবো আপনি ইনশাল্লাহ আমরা এটা আর শেল্টার যে পৃথক বাড়ির কথা বলছেন যে এটা একটা রাষ্ট্রীয় পলিসির বিষয় এটা যে এটা আমরা যে আপনার আমাদের যে সিডোর যে আমরা আইলাতে সিডোর কিছু বাড়ি ঘর করেছি আমরা ওটা ভালো আপনার কথা কিন্তু এখানে এটা করতে কিছু সমস্যাও আছে কিন্তু এটা যে আমাদের যে সিস্টেম যে দেশে আমি কি বলবো যে এখানে আমি যখন বাড়ি ঘর বাড়ি ঘরে যখন করতে যাবেন তখন দেখবেন যে আসল ওই নিডি লোকটাকে বাড়ি ঘর হচ্ছে কিনা নাকি সেটা একটা সেটা সমস্যা হ্যাঁ তারপরে আর এই শেল্টার যে স্থানীয় যে শেল্টার তো আমরা শেল্টারটা করি যে যেখানে মানুষ বেশি ভালো লাগে পয়েন্ট কাছাকাছি আমরা শেল্টারগুলো করি কিন্তু এবং শেল্টার বলতে কিন্তু আমরা শুধু রেজিডেন্টের শেল্টার না কিন্তু জেলাতে যে আমরা যেখানে আমরা যে দুর্যোগ হতে পারে সেখানে আমরা দুই হাজার ছয়শ একুশ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য দিচ্ছি আমরা এখন মজুদ না এটা তো খাদ্য শস্য আলাদা আছে দুই হাজার ছয়শ একুশ মিটার খাদ্য শস্য আমরা ওখানে দিয়েছি আমরা যাতে আছে আমাদের মানুষ যেন কোনো কষ্ট না পায় সরকারের ইয়েটা যে কোনো মানুষ যেন কষ্ট না পায় তারপরে আমরা টাকা দিচ্ছি আমরা এক লক্ষ এক কোটি ছয়চল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার টাকা দিয়েছি আমরা এটা আমরা কেন এটা দিচ্ছি এটাটা এটা হলো যে লোকাল যেভাবে ভালো মানে উত্তম ব্যবস্থা করার জন্য এটা আমরা তো এরকম ওই এটা কোথাও পাইনি আমরা যে কেন এটা হলো না আমরা এটা আমরা খোঁজ নেবো আমরা কেন ওখানে সমস্যা কোথায় ছিল এটা দেখবো আমরা এটা আর আমরা অন্য জায়গা থেকে ভালো রেসপন্ড পেয়েছি আমরা বিভিন্ন জায়গায় জেলা প্রশাসক অথবা লোকাল যে স্থানীয় প্রতিনিধি উপজেলা চেয়ারম্যান এমপি মহোদয়রা সবাই যারা মন্ত্রী মহোদয় যারা মাঠে ছিলেন সবাই সব জায়গায় একসঙ্গে কাজ করেছেন কিন্তু এটা এবং সব জায়গায় ভালো রেসপন্ড পেয়েছি আমরা এরকম এটা অনেক একটা শুধু জেলা প্রশাসনের যে কথাটা বললো যে সদরে এই যে জেলা প্রশাসকের বাংলা ইয়া অফিসে মনে হয় এটা হতে পারে যে এটা কেন হলো আমরা খোঁজ নেব এটা কারণ জেলা প্রশাসক বেস্ট ইন্টারেক্টিভ ছিল ওখানে কালকে আমি দেখছি ওনাকে যখনই চেয়েছি আমরা মাঠে পেয়েছি বা কাজে পেয়েছি এখন ওনার এবং আমার বিবেচনা আমার অনেক ভালো অফিসার কিন্তু সে এটা আমি বলবো এটা বলা হচ্ছে ঠিক আছে কিনা সে ভালো অফিসারও কিন্তু এটা কিন্তু ওখানে অনেক কি কোথায় মিসম্যানেজ হলো আমি এটা আমরা দেখবো আমরা এটা কিন্তু এটা আর আর কিছু বলো টাকা পয়সা বলো আর কিছু না ঠিক আছে আপনাদের ধন্যবাদ সময় শেষ হয়ে গেছে পাশাপাশি আমি কমল আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আপনি কক্সবাজার থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন এই সম্পাদকীয়তে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি এখন